，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：演技被严重夸大的演员上了热搜，居然提到了杨紫，严重吗？演技被严重夸大的演员话题登上热搜，引发网友热议。但让大家意外的是，居然有不少网友在这个话题中提到了杨紫。看到这样的情况，一定是认真的吧？提起演技被严重夸大的演员，你会想到谁？想要成为一个合格的演员，首先要通过演技的考验，而演技的好坏还要看观众的评价。从目前的情况来看，有些演员是当之无愧的演技派，比如张译、张颂文等，还有一些演员的演技只有粉丝认可。当演技被严重夸大的演员的话题登上热搜时，有网友提到了杨紫。归根结底是演技被吹得太多了。从网友的评论来看，他们认为杨紫的演技被严重夸大了。主要有两个原因：一是同类型的角色，二是他没有拿过主流奖项。杨紫是童星出身，相信大家都看过《家有儿女》，甚至现在还在看，所以杨紫是有自己的流量和关注度的。杨紫的代表作有《家有儿女》《长沙之战》《欢乐颂》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的爱人》等，其中《战长沙》是一十年前的作品，很多观众还在反复看。《香蜜沉沉烬如霜》让杨紫的人气迅速攀升，但是这部剧播出后，杨紫接手了《沉香如愁》。这两部剧都是神仙剧，所以很多网友都会将这两部剧放在一起比较。正因为如此，会给大家一种杨紫饰演的角色都是同质化的错觉。其实，如果你真的认真追剧的话，你会发现每个角色的性格都不一样。不一样，杨紫诠释的很好。诚然，杨紫从来没有拿过主流奖项，但要知道，杨紫今年才三十岁，她在这个年龄没有获得主流奖项也就不足为奇了。最重要的是，杨紫在每年的评选中都入围过，而且她的入围作品质量非常好，从来没有拿过白玉兰奖和金鹰奖。正因如此，对于部分网友的观点，大部分网友都不以为然，就连路人也忍不住要为杨紫说话。从目前的情况来看，杨紫主演的古装剧《长相思》即将上映。目前，关于这部剧的消息在网络上逐渐增多，应该是剧组在热身吧。在这部剧中，杨紫将搭档张婉仪、邓薇、谭健次等人。目前，邓薇的《长月烬如霜》正在热播中，她饰演的男二受到了很多关注，所以网友们都认为《长相思》是一部没有播出过的剧。随着话题的讨论度越来越高，杨紫的粉丝们直接拿出了杨紫的各种数据来说话。杨紫古偶剧连续两年展现不同题材现象及热播剧，杨紫作品原声率高达百分之九十五，近五年配音率百分之百，杨紫反战情景喜剧与不同领域的高分。从各项成就来看，杨紫绝对是当之无愧的好演员。不久前，由杨紫、范丞丞主演的《一百九十九爱情》正式杀青。虽然很多网友不理解杨紫为什么要演范丞丞，但从五月一日上映的电影票房来看，应该能找到搭档。范丞丞的演技确实提升很快，热度和关注度都很高很高。各位读者，说到演技被严重夸大的演员，你会想到谁？零二，肖战的解读很有帮助。陕西广播电视台送上祝福，连连称赞很浪漫。近日，肖战可谓是诠释了善良。乐于助人二字，《如梦如梦》在西安台收获了很多祝福，陕西广播电视台也为肖战送上了真挚的祝福，祝愿肖战的演出越来越好。值得一提的是，电视台官方也注意到了品牌的花强加持，并评价品牌很贴心，粉丝也很浪漫。据悉，陕西广播电视台在小 C 时慷慨送上祝福韩剧舞台《如梦似幻》开播，祝愿肖战的话剧表演一切顺利。也安利肖战的音乐作品，呼吁大家起床收听，这一幕很温馨。此外，官方报道肖战代言品牌宋欣，连连称赞品牌用心，肖战粉丝非常浪漫，名不虚传，无可非议。从粉丝们的反应来看，大家纷纷表示祝福。如今的肖战与往年截然不同。虽然肖战的发展状态还是一如既往的火爆，但显然舆论环境越来越好，无脑的黑肖战越来越少了。肖战解读自己是实力派演员，是问心无愧的优质偶像，努力做好自己的事情，何必内疚呢？
。总而言之，祝福肖战事业一切顺利，相信这种状态会持续很长时间，肖战不会让观众失望。同时，还是一个共同的话题，希望肖战主演的新剧能早日播出，《玉骨阳光与我梦中的海》能尽快杀青，可能的。不行的话，新电影官宣也可以接受。肖战前途无量，问心无愧的肖战一定会成功。零三，期待已久的《落花》有望开播，《封神红茶》魔虐虐恋袁冰妍绝美，一直觉得袁冰妍的长相和气质都挺不一样的。落花时节，冯军被拍成电视剧，看宣传剧照，还原了小说的模样，美不胜收。袁冰妍在剧中饰演山茶小妖精红宁，早在《琉璃》的剧中，她就饰演的楚玄机有着不凡的表现，连小说自己都认同。而这次在这部剧中，造型更是美轮美奂。而刘学义一直都是神君的专业会计，颜值也是毋庸置疑的，绝对的高。而这次作为主角，也很期待和袁冰妍搭档，颜值 CP 两人都有，再加上两人曾在《琉璃》合作过，这次应该是心照不宣了。落花时节，重逢君主，主要讲述的是天界百年花亭大会，红宁大胆向锦绣本尊表白，她想做他的皇后，却被告知仙魔不同，为了与锦绣立下承诺，她踏上了漫漫修仙之路。可花落之时，他修行上天，却得知他嫁了别人，他绝望心碎。红宁毅然转身，弃仙道，永坠轮回，一生守护，一生相守，绕不开的身世之谜，绕不开的误会。两人花季重逢，红宁是锦绣无法企及的命中注定逃脱。看发布的预告，有两人的婚纱照，但这是相当残酷的。新婚之夜，红宁全族覆灭，相信这其中一定有误会。杀他的不是锦绣，很喜欢真的好看的仙侠剧，剧里的演员都超级好看，演技没话说。我喜欢他演的琉璃，在那部剧里他饰演楚玄机，司凤却被折磨得很惨。在落花身上，他有一种快要被虐的感觉。不过从剧名来看，结局应该是幸福的。花落时重逢，因为袁冰妍涉税事件，影响不小。本来靠着琉璃大火，它会发展的很好。该节目也被推迟了很长时间，现在听说要有戏了，真的很期待。零四，《庆余年二》将于五月在襄阳开机，肖战或将缺席，你期待谁？五月《庆余年二》在襄阳正式开播，让不少影迷欣喜不已。不过有消息称，肖战可能因其他工作安排无法出席开幕式。不过，这并不影响影迷对这部续集的期待和关注。《庆余年》自开播以来，反响热烈，不仅在国内，在海外也拥有一大批粉丝。这部剧的成功离不开优秀的演员阵容和精彩的剧情，在续集中也期待看到更多精彩的表演。虽然肖战的缺席可能会让部分影迷有些失望，但并不影响我们对这部续集的期待。毕竟这部剧还有其他优秀的演员，他们也会给观众带来精彩的表演。在这部剧中，我们会看到更多的历史背景和剧情发展，相信这些都会让观众非常期待。同时，我们也期待看到更多精彩的表演和出色的表现。总的来说，我们对《庆余年二》的上线感到非常兴奋。虽然肖战可能会缺席，但我们还是很期待这部续集的精彩表现。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。